বিসমিল্লাহিরহমানির আসসালামু আলাইকুম রিকেবি বাজার বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ নুরে আলম অন্তর আজকে আমি নবম ও দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের সপ্তম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজকে এর তৃতীয় পর্ব তো আজকের পর্বে আমরা এ অধ্যায়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ লা সাতেলিয়ারের নীতি এটা নিয়ে আলোচনা করব তো লা সাতেলিয়ারের নীতি বোঝার আগে আমাদের রাসায়নিক সাম্যাবস্থা কি সেটা বুঝতে হবে তা আমরা গত পর্বের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম যে উপমুখী বিক্রিয়া কাকে বলে যে বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়া একই সাথে দুই দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় উপমুখী বিক্রিয়া যে বিক্রিয়া একই সাথে দুই দিকে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় উপমুখী বিক্রিয়া যেমন আমি এখানে ধরে নিচ্ছি এ প্লাস বি বিক্রিয়া করে সি প্লাস ডি উৎপন্ন করল এটা একটা উপমুখী বিক্রিয়া অর্থাৎ একই সাথে এ প্লাস বি বিক্রিয়া করে সি প্লাস ডি উৎপন্ন করতেছে পাশাপাশি একই সময়ে সি প্লাস ডিও নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে এ প্লাস বি এ পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটা একই সাথে দুই দিকেই সংগঠিত হচ্ছে এটাকে বলা হয় উপমুখী বিক্রিয়া আর রাসায়নিক সাম্যাবস্থা হচ্ছে যখন সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগ এই উপমুখী বিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু একই সাথে দুইটা বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে অর্থাৎ একটা বিক্রিয়া সামনের দিকে আর একটা বিক্রিয়া পশ্চাৎ দিকে তাহলে যেই সকল উপমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার এবং পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার সমান হয় সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার ও পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার সমান হয় সেই অবস্থাটাকে বলা হয় রাসায়নিক সাম্যাবস্থা সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার সমান কথার অর্থ কি দেখা যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বা একক সময়ে এই বিক্রিয়গুলা যতটুকু উৎপাদে পরিণত হয় ওই একই সময়ে উৎপাদগুলা ঠিক সমপরিমাণ উৎপাদে কি বিক্রিয়কে পরিণত হয়ে যাচ্ছে ফলে বিক্রিয়াটাকে কিন্তু আমাদের সামগ্রিকভাবে স্থির বলে মনে হবে যে আসলে আমরা বলতে পারছি এভাবে বলতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যদি আমি বলি এক মোল এ প্লাস বি এক মোল এ এবং এক মোল বি বিক্রিয়া করে সি আর ডি যদি উৎপন্ন করে তাহলে ঠিক ওই একই সময়ের মধ্যে ওই সমপরিমাণ সি আর ডি নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে আবার এ প্লাস বি এ পরিণত হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার কাছে কিন্তু আমি বুঝতেই পারবো না যে আসলে এ প্লাস বি বাড়লো বা সি প্লাস ডি বাড়লো মানে কোনোটাই বাড়বে না কোনোটাই কমবে না অর্থাৎ কোনোটারই ঘনমাত্রার পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে বিক্রিয়কে এবং উৎপাদের মধ্যে এই জন্য আমার কাছে বিক্রিয়াটাকে সামগ্রিকভাবে স্থির মনে হবে কিন্তু আসলে রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়া স্থির না বরং দুই দিকে সমান হারে গতিশীল সমান বিক্রিয়ার গতিবেগটা দুই দিক থেকেই সমান এটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক সাম্যাবস্থা এখন আমরা আলোচনা করব লা সাতেলিয়ারের নীতি কি এটা নিয়ে তো লা সাতেলিয়ারের নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে যখন কোন উমুখী বিক্রিয়ার রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়ার কোন একটি নিয়ামক তাপ চাপ বা ঘনমাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তন করা হয় তাহলে সাম্যের অবস্থান এমন দিকে পরিবর্তন ঘটে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয় তো যাই হোক এখানে আমাদের কথাগুলোকে আমরা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যখন কোন উপমুখী বিক্রিয়া তার মানে লাসাতে লিয়ারের নীতিটি উপমুখী বিক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে যখন কোন উপমুখী বিক্রিয়ার একটু লিখে নিচ্ছি যখন কোন উপমুখী বিক্রিয়ায় রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় যখন কোনো উপমুখী বিক্রিয়া রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় তার মানে এইখানে আমরা বুঝতে পারতেছি লাসাতেলের নীতিটি উপমুখী বিক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে পাশাপাশি শুধু উপমুখী বিক্রিয়ার জন্যই না উপমুখী বিক্রিয়ার একটা নির্দিষ্ট অবস্থা যেটাকে আমরা বলি রাসায়নিক সাম্যাবস্থা উপমুখী বিক্রিয়ার রাসায়নিক সাম্যাবস্থার জন্যই শুধুমাত্র লাসাতেলিয়ারের নীতিটি প্রযোজ্য হবে আমরা দেখি বাকি অংশটাতে কি আছে যখন কোনো উপমুখী বিক্রিয়ার রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়কের কোনো নিয়ামক কোনো নিয়ামক 
তো বিক্রিয়কের নিয়ামক কি বিক্রিয়কের নিয়ামক গুলো হচ্ছে তাপচাপ বা ঘনমাত্রা মানে যেইগুলোর পরিবর্তনের ফলে বিক্রিয়ার গতিবেগের পরিবর্তন হতে পারে মানে বিক্রিয়াটা প্রভাবিত হতে পারে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পেতে পারে বা বিক্রিয়ার গতি কমে যেতে পারে সেগুলোকে বলা হয় বিক্রিয়ার নিয়ামক তো এখানে বিক্রিয়ার নিয়ামকগুলো কি তাপ চাপ অথবা ঘনমাত্রা তো বিক্রিয়ার কোনো নিয়ামক পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তন হলে সাম্যের অবস্থান এমন দিকে পরিবর্তন হবে হবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয় তো যাই হোক যদি আমরা বলতে পারতেছি যখন কোনো অভিমুখী বিক্রিয়া রাসায়নিক সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়কের যে কোনো একটি নিয়ামক নিয়ামকগুলো কি তাপ চাপ কিংবা ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তাপের পরিবর্তন হলে পরিবর্তন মানে তাপ কমতে পারে বা বাড়তে পারে চাপের পরিবর্তন হলে মানে চাপ কমতে পারে বা বাড়তে পারে ঘনমাত্রার পরিবর্তন হলে ঘনমাত্রা কমতে পারে কিংবা বাড়তে পারে ঘনমাত্রার পরিবর্তন হলে সাম্যের অবস্থান অর্থাৎ এই যে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা মানে উভয় দিকে সমান সমুখমুখী বিক্রি এবং পশ্চাদমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগটা সমান এই যে অবস্থা এই অবস্থাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে সাম্যের অবস্থান এমন দিকে পরিবর্তন ঘটবে যেন নিয়ামক এই তাপচাপ বা ঘনমাত্রার যে পরিবর্তনটা হয়েছিল এই পরিবর্তনটার ফলাফলটা প্রশমিত হয়ে যায় আচ্ছা তো যাই হোক বাকি এই লাস্টের অংশটুকু ব্যাখ্যা সামনে আমরা আরও আলোচনা করব। এবার আমরা আসি লাশাতেলিয়ারের নীতির আমরা ব্যাখ্যা লাশাতেলিয়ার নীতির মধ্যে আমাদের তাপের প্রভাব চাপের প্রভাব বা ঘনমাত্রার প্রভাব তো আমরা একটা বিক্রিয়া লিখে নিতে চাচ্ছি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া লাশাতেলিয়ার নীতি আমাদের সাধারণত উদ্দীপকে নির্দিষ্ট কোনো বিক্রিয়া মেনশন করা থাকবে সাধারণত এই বিক্রিয়াটাই মেনশন করা থাকে নাইট্রোজেন যোগ তিন অণু হাইড্রোজেন এটা একটা উপমুখী বিক্রিয়া দুই অণু অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করতেছে এন এইচ তিন দুই অণু অ্যামোনিয়া তো এটা ডেলিচের মানটা হচ্ছে মাইনাস বিরানব্বই কিলো জুল পার মোল প্রতি মোলের জন্য মাইনাস বিরানব্বই কিলো জুল তাপ অর্থাৎ মাইনাস বিরানব্বই কিলো জুল দ্বারা বোঝাচ্ছে ডেলিচের মানটাকে যদি আমরা আলাদা করে দেখাই এটা আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বের মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি ডেলিচের মানটাকে যদি আমরা পৃথকভাবে দেখাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে মাইনাস দিলে আমরা বুঝবো এটা একটা তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বা এই বিক্রিয়াটাকে আমরা আরেকভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যোগ তিন অণু হাইড্রোজেন তো উভমুখী বিক্রিয়ার সিম্বল তো এই দিকে আমাদের আসলে দুই অণু বা দুই মোল এমনই উৎপন্ন হলো পাশাপাশি বিরানব্বই কিলো জোল তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা এভাবে এটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ ডেলিচের মানটাকে যদি আমরা মাইনাস ডেলিচের মানটাকে যদি আমরা আলাদা করে দেখাই তাহলে ডেলিচের মান মাইনাস দিতে হবে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার জন্য অন্যথায় আমরা এই ডেলিচের মানটাকে উৎপন্ন তাপের পরিমাণটাকে উৎপাদের সাথে আমরা যোগ করে দেখাতে পারি তো যাই হোক এখন আমাদের তাপের প্রভাব চাপের প্রভাব ঘনমাত্রার প্রভাব এইগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো প্রথমেই আমি ঘনমাত্রার প্রভাবটা নিয়ে আলোচনা করব আসলে লাশাতেলিয়ারের নীতি অনুযায়ী লাশাতেলিয়ারের নীতি অনুযায়ী বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় লাশাতেলিয়ারের নীতি অনুযায়ী বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যদি বেড়ে যায় বিক্রিয়াটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে ঠিক আছে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হবে উৎপাদের ঘনমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিক্রিয়াটা পিছনের দিকে অগ্রসর হবে ঠিক আছে তাহলে এটার মূল ব্যাখ্যাটা আসলে আমাদের কি এটার মূল ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে বিক্রিয় কোনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া তাহলে এখানে আমি যদি বলি যে নাইট্রোজেন আস হচ্ছে এক মোল ঠিক আছে হাইড্রোজেন আস হচ্ছে তিন মোল ফলে এটা বিক্রিয়া করে এমনই উৎপন্ন হয়েছে এবং এই অবস্থা একটা তারা সামাবস্থায় আছে অর্থাৎ সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগ এবং পশ্চাদমুখী বিক্রিয়ার গতিবেগটা সমান এখন যদি আমি বিক্রিয়ক দুইটারই ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করে দিই কিংবা আমি যদি বলি বিক্রিয়ক দুইটা না হয়ে আমি অন্তত একটার পরিমাণ যদি আমি বৃদ্ধি করে দিলাম যেমন এটাকে আমি দশ মোল করে দিলাম 
एक मोल परिवर्ते दस मोल कर दिल ठीक है अर्थात एखे नाइट्रोजें नाइट्रोजें परमाण बाड़ाई दीसी नाइट्रोजें जी बाड़ाए दी नाइट्रोजें परिमाण बृद्धि कर ले फलेखने नाइट्रोजें साथ संघर्ष तो क्योंकि बेसि है जख जत ही बाढ़ परमाण बाढ़ार साथे साथ ही तरह मध्य संघर्ष बेसि अणुगुल मध्य तक क्योंकि सम्मुखमुखी बिक्रियर गतिवेग तुलनामूलक अनेक बेसि हो जाए तक हमें बोलते सम्मुखमुखी बिक्रियाटार गतिवेग बेड़े जाए अर्थात बिक्रिया सामने दिखे अग्रसर है अर्थात किसु पर नाइट्रोजें और हाइड्रोजें निजे मध्य बिक्रिया एमोनिया उत्पन्न कर ठीक है यहाँ छो आसल लाशात नीति सहजे घनमार प्रभाव तीन जी कथागुल्क के घुचाए बी से एम भाव जे उद्दीपक बिक्रिया होते देखा जाए बिक्रिया लाशातलियार नीति अनुजाई जानी बिक्रियर परिमाण जी बृद्धि करी बिक्रिया सामने दिखे अग्रसर है और जी उत्पादर परिमाण बृद्धि करी बिक्रिया पीछे दिखे अग्रसर है अर्थात किसु परमाणे एमोनिया बिक्रिया कर नाइट्रोजें और हाइड्रोजें उत्पन्न कर घनमार प्रभाव अर्थात आर बी बिक्रियर परिमाण जी बृद्धि करी बिक्रिया सामने दिखे अग्रसर है ओके सामने दिखे अग्रसर हार अर्थ हे नाइट्रोजें और हाइड्रोजें बिक्रिया एमोनिया उत्पन्न कर अपरदिगे उत्पादर परिमाण जी बृद्धि करी बिक्रिया पीछे दिखे अग्रसर है पश्चात दिखे अग्रसर है अर्थात एमोनिया निजे मध्य विजित हो बिक्रिया नाइट्रोजें और हाइड्रोजें गैस उत्पन्न कर घनमार प्रभाव अच्छा तो एबारे आस्ते तापर प्रभाव अच्छा तापर प्रभाव व्याख्या करार्जन बिक्रिया चिंता करब आसल बिक्रिया एक ही जस्ट यिक्रियार मध्य ताप प्रकाश करार मेथड पद्धति किसुटा भिन्न ओके अच्छा तापर परिवर्तन भिन्न भाव प्रकाश कर तो जैक हमें बिक्रिया चिंता करब एखे तो बिक्रिया एक तो लिखे नीते चाची नाइट्रोजें जो तीन अणु हाइड्रोजें पूर्वमुखी सिम्बल दो अणु एमोनिया बिक्रिया बिरानबे किलोज ताप उत्पन्न है अच्छा जी होक तो ये बोलते उद्दीपक बिक्रिया एक ताप उत्पादी बिक्रिया उद्दीपक बिक्रिया एक ताप उत्पादी बिक्रिया लाशाते लियार नीति अनुजाई ताप उत्पादी बिक्रिया क्षेत्र अच्छा एखे एक ख्याल कर देखिए ये ताप लिखी बिरानबे किलोज ताप यपटा के ताप चिंता ना करी एक उत्पाद चिंता करी तापटा के जी ताप चिंता ना करी ना कर इटा के उत्पाद चिंता करी और घनमार प्रभावर मध्य व्याख्या कर उत्पाद बृद्धि कर ले बिक्रिया क्योंकि पीछे दिखे अग्रसर है और बिक्रिया बृद्धि कर ले सामने अग्रसर है तो जैक आप एक तापटा के चिंता ना करी तापटा के एक उत्पाद चिंता करी एबार् घनमार प्रभावर मध्य पड़े आस उत्पाद जो बृद्धि करी तो बिक्रिया क्योंकि पीछे दिखे अग्रसर है तो एक कथा के बारे में ताप दिए बोली तापर परमाण जी बृद्धि करी बिक्रियार जो तेल बिक्रिया पीछे दिखे अग्रसर है तो बृद्धि कर ले बाड़ाले बिक्रिया पीछे दिखे अग्रसर है और ताप कमाले ह्रास कर बिक्रिया सामने दिखे अग्रसर होता छो हे ये बिक्रियार जो लाशा तेल नीति अनुजाई तापर प्रभाव तो हमें एक कथाटा के भाव घुचाए लिखते परि से यकम उद्दीपक बिक्रिया एक ताप उत्पादी बिक्रिया लाशा तेलियार नीति अनुजाई हमें जी ताप उत्पादी बिक्रियार क्षेत्र में तापम्रा जी बाड़ाई तापम्रा बाड़ाले बिक्रियार पीछे दिखे अग्रसर है अर्थात एमोनिया निजे मध्य बिक्रिया कर नाइट्रोजें और हाइड्रोजें उत्पन्न कर अपर दिखे जदि तापम्रा ह्रास करी तापम्रा कमाले बिक्रिया सामने दिखे अग्रसर है अर्थात नाइट्रोजें और हाइड्रोजें बिक्रिया एमोनिया उत्पन्न कर तापर प्रभाव तो हमें एखे एक कथा आखने ताप उत्पादी बिक्रियर जो एखे जो उदाहरण नेता हे ताप उत्पादी बिक्रियर जो बला जी एखे ताप हार ही को बिक्रियार उदाहरण देवा थकत जी ताप हार ही बिक्रियार उदाहरण देा थे करतम जो इटा यम उदाहरण थकतो नाइट्रोजें जो अक्सिजें पूर्वमुखी बिक्रिया एखे 
নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এটা ডেলি এর মানটা হচ্ছে প্লাস 180 কিলো জুল অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা তাপ হারে বিক্রিয়া ঠিক আছে যদি তাপ হারে বিক্রিয়া হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে তাপের প্রভাবের মধ্যে আমি যেই ব্যাখ্যাটা করেছি তার ঠিক পুরো উল্টো হতো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতাম উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি একটি তাপ হারে বিক্রিয়া আমরা জানি লাশা তেলের নীতি অনুযায়ী তাপ হারে বিক্রিয়ার জন্য যদি আমরা তাপ বাড়াই তাপ বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হবে ওকে আর তাপ কমালে বিক্রিয়া পিছনের দিকে অগ্রসর হবে এটা যদি তাপ হারে বিক্রিয়ার উদাহরণ হতো তাহলে ব্যাখ্যাটা এরকম হতো তো যাই হোক এখন আমরা আসতেছি হচ্ছে ঘনমাত্রার প্রভাব তাপের প্রভাব এবার আসি আমরা চাপের প্রভাব চাপের প্রভাবের জন্য আমরা দেখি চাপের প্রভাব তো চাপের প্রভাবের মধ্যে আমাদের আগে বিক্রিয়াটা একটু লিখে নিচ্ছি আমরা আবার নাইট্রোজেন যোগ তিন অণু হাইড্রোজেন উপমুখী বিক্রিয়া দুই অণু অ্যামোনিয়াম তো এইটা ডেলেচের মানটা হচ্ছে আমরা জানি মাইনাস বিরানব্বই কিলো জল তো যাই হোক ডেলেচের মানটাকে আমরা এখানে তুলে নিছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাপের প্রভাবের জন্য তাপের কোনো ভূমিকা নাই ঠিক আছে এখানে এটাকে বিক্রিয়াটা কি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়া না তাপ হারে বিক্রিয়া এরকম কোনো ভূমিকা আসলে চাপের প্রভাবের জন্য নেই তাহলে চাপের প্রভাবের জন্য আমরা আসলে কি দেখব এখানে আমরা দেখি যে এখানে নাইট্রোজেন কয় কয় অণু আছে বা কয় মোল আছে আমরা এখানে বলতে পারি এক মোল নাইট্রোজেন এবং তিন মোল হাইড্রোজেন অর্থাৎ মোট চার মোল বিক্রিয়ক অর্থাৎ এখানে মোট বিক্রিয়কের পরিমাণ আসলে আমাদের চার মোল চার মোল বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হয়েছে হচ্ছে দুই মোল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই বিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে দুই মোল এক মোল নাইট্রোজেন এখানে কিন্তু এই দুই দেখে অনেকে দুই মোল চিন্তা করতে পারে আসলে না এটা সামনে আসলে কিছু নাই মানে আমরা বলতে পারি এখানে এক আছে অর্থাৎ এক মোল নাইট্রোজেন ঠিক আছে এক মোল নাইট্রোজেন এবং তিন মোল হাইড্রোজেন অর্থাৎ চার মোল বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে দুই মোল অ্যামোনিয়া বা দুই মোল উৎপাদে পরিণত হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি উৎপাদের মোল সংখ্যা কম উৎপাদে উৎপাদে মোল সংখ্যা কম লাসা তেলিয়ার নীতি অনুযায়ী যেখানে মোল সংখ্যা কম হবে বিক্রিয়ার মধ্যে চাপ যদি বৃদ্ধি করে বিক্রিয়া সেই দিকে অগ্রসর হবে সুতরাং লাসা তেলের নীতি অনুযায়ী চাপ বাড়ালে চাপ বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হবে যেহেতু উৎপাদের দিকে আসলে আমাদের মোল সংখ্যা কম আর যদি চাপ হ্রাস করি বা চাপ কমালে বিক্রিয়া পিছনের দিকে অগ্রসর হবে এটাই ছিল আমাদের চাপের প্রভাব তো কোথাও কোথাও এখানে মোল হিসাব না করে অনুর সংখ্যা হিসাব করে এভাবে বলা যেতে পারে এটাকে যে বিক্রিয়াটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে এক অণু নাইট্রোজেন এবং তিন অণু হাইড্রোজেন অর্থাৎ চার অণু বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে দুই অণু উৎপাদে পরিণত হই হয় অর্থাৎ উৎপাদের মোল সংখ্যা কম আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটাকে এভাবে বলে উৎপাদের আয়তন কম ঠিক আছে এটা আয়তন দিয়েও ব্যাখ্যা করা যাই উৎপাদের আয়তন কম তো যাই হোক আমরা মোল সংখ্যা দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি অনুর সংখ্যা দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি অর্থাৎ যাই হোক উৎপাদের মোল সংখ্যা কম ফলে লাসাতে লিয়ারের নীতি অনুযায়ী এই বিক্রিয়ার মধ্যে যদি আমরা চাপ বৃদ্ধি করি বিক্রিয়াটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে বা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবে আর যদি চাপ আমরা হ্রাস করি তাহলে বিক্রিয়াটা পিছনের দিকে অগ্রসর হবে বা পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হবে ওকে তো এইভাবে আসলে আমরা চাপের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করতে পারি তো যাই হোক এখন আমরা আরেকটা উদাহরণে আসতে চাচ্ছি যেমন যদি বলি এখানে আসলে আমাদের প্রশ্নটা শেষ লাশের নীতি আমরা এই বিক্রিয়ার জন্য ব্যাখ্যা করে ফেলছি ওকে এখন আমি একটা এম সিকিউর জন্য একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি আমি এখানে দিলাম নাইট্রোজেন যোগ অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই অণু এনো নাইট্রিক অক্সাইড তো এটা ডেলিচের মান প্লাস একশো আশি কিলো জল তো যাই হোক এখানে চাপের প্রভাবের জন্য ডেলেচের মানের প্রয়োজন নেই তারপর আমি এটা লিখলাম যাই হোক এখন এই বিক্রিয়ার জন্য যদি বলা হয় এই বিক্রিয়ার জন্য চাপের প্রভাবটা কি হবে বিক্রিয়ার মধ্যে যদি আমরা চাপ বৃদ্ধি করি 
বিচারে কি সামনের দিকে অগ্রসর হবে নাকি চাপ হ্রাস করলে সামনের দিকে অগ্রসর হবে তো এটার জন্য আমরা একটু চিন্তা করি দেখি যে এই বিক্রিয়ার মধ্যে এক মোল নাইট্রোজেন ও এক মোল অক্সিজেন অর্থাৎ মোট মোল সংখ্যা আসলে দুই মোল দুই মোল বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে দুই মোল উৎপাদে পরিণত হয়েছে ফলে এখানে মোল সংখ্যাটা কি সমান আমরা লাসাতলের নীতি অনুযায়ী বলছি যে যদি উৎপাদের দিকে মোল সংখ্যা কম হয় তাহলে চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা সামনের দিকে অগ্রসর হবে আর যদি এমন হতো যে বিক্রিয়কের মধ্যে মূল সংখ্যা কম ঠিক আছে বিক্রিয়কের মধ্যে মূল সংখ্যা কম হলে বিক্রিয়াটা কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াটা পিছনের দিকে অগ্রসর হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মূল সংখ্যা বা অণুর সংখ্যা বা আয়তন সমান ফলে এটার জন্য চাপের প্রভাব নেই এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লাসা তেলের নীতিতে কোনো চাপের প্রভাব নেই তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো চাপের প্রভাব নেই ওকে তো আশা করি সকলেই বুঝতে পারছি তো এই ছিল আমাদের লাসা তেলিয়ারের নীতি তো লাসা তেলের নীতি অনুযায়ী তাপের প্রভাব চাপের প্রভাব এবং ঘনমাত্রার প্রভাব তো কখনো কখনো আমাদের একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া মেনশন করে উদ্দীপককে আমাদের বলবে লাসা তেলিয়ারের নীতি ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা এই তিন ধাপই ব্যাখ্যা করব যদি আমাদের একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া মেনশন করে আমাদের বলা হয় যে এই বিক্রিয়ার জন্য তাপের প্রভাব আর চাপের প্রভাব ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা শুধুমাত্র তাপ আর চাপ এই দুইটাকেই ব্যাখ্যা করব তাহলে আমাদের সর্বমোট শেষ কথা হচ্ছে যে আমাদের যতটুকু অংশ বলবে শুধুমাত্র আমরা ততটুকুই ব্যাখ্যা করব আর যদি শুধুমাত্র বলে লাসাতে লিয়ারের নীতি ব্যাখ্যা করো তাহলে সম্পূর্ণটাই আমরা আসলে ব্যাখ্যা করব আশা করি সকলেই বুঝতে পারছি তো সকলেই ভালো থাকবেন আশা করছি আসসালামু আলাইকুম